مولا شریک لا وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا به أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الله تعالى مدركي درغه ایک ماش پور عبر اکھانے اللہ رجمع کسی شمائے بیر کرے نجے درکے شمشدن قرار ادشے اللہ رشن تشتی لاغ ردشے آشار بوشار توفیق دان کرے چن الحمدللہ شامنے رمضان ما شاش چھے رمضان ما شکے شامنے ریکھے آما در جندگیر جنو اتن تو پروی جنیو ایکٹی عبادت ار پوتی درشتی آکرشن کرو انشاءاللہ تینٹی ادشو پتھم ادشو ہلو رمضان جے جنو شیٹا جاتے آما در جنو شاٹ تک ہوئے رمضان ار مل مقصد ہلو اللہ تعالیٰ بولے چھن لعلکم تتقوم جاتے کورے تمرا گناہ تھے کے بیچی تھا کر مدھو میں تقوار بہیر پرکش گھوٹا تے پر ہو دیتی ادش ہو لو پور استیتی بھالو نوئے ایک دیکھے مہا ماریر پرچن رو پرتاب جل سے مہا ماری دن دن بڑے جات سے اپر دیکھے مسلم امم بیشش کرے امرا جارہ ای دیشے باشو باش کرد چی بارا بار ظالم دیر ہاتھے نکری تو ہوت چی اما در پر کھڑا گھوست تو ہوت چی اما تو پر استیتی تے اے عبادو ٹاما دے جنو اتن تو ضروری تریتی ہوتا دنیا رہے من کنو مانوش نے جے مانوش مصیبت گرست نوائے شیخ الاسلام مفتی تکر عثمانی دامت برکاتو تینی بولین جو دی تمہیں مصیبت مکتو تھاکتے چاہو تو لے جمناتے جیتے ہوئے اتبا تمہیں جو دی مانوش نہ ہوئے گرو ساگل انہوں کو جن تو جانوار ہوتے تاہو لے موسیبت تھے کے پیریشانی تھے کے موسیبت آشار پورے ہو پیریشانی تھے کے تمہیں مکتی تھاکتے مکتو تھاکتے پاٹتے گرور کو نو پیریشانی نہیں اما در جیبونے پیریشانی پتے کے رئی کام بیشی آسے एवं मुसीबत पेरेशानी व्यापारे 
একটা আশ্চর্য বিষয় আছে সেটা হলো প্রত্যেকেই প্রত্যেকটা বড় মনে করে যে যে মুসিবতে আছে সে তারটাকে বড় মনে করে অন্যটাকে খাটো করে দেখে তা ক্রসমানি দামদ বরাকাত ছোট্ট একটা চমৎকার ঘটনা লেখেন উনি ওনার খালাকে নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিলেন পেটে ব্যথা বেচারির তো লিফট থেকে নামার সময় একজন রোগী সারা শরীরে ব্যান্ডেজ তো উনি খালাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বললেন দেখেন খালা আপনি ভালো আছেন ওই রোগীটা তো সারা শরীরে ব্যথা আপনার তো শুধু পেটে ব্যথা খালা তখন উত্তর দিচ্ছে তার পেটে তো আর ব্যথা নেই তো মানুষ এমনই এই পরিস্থিতিতে আমরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা ভুলে যাই সে বিষয়টার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা উদ্দেশ্য এই তিনটি উদ্দেশ্যের বাইরে আর একটা বড় উদ্দেশ্য আছে সেটা হলো সামনে রমজান আসছে মুজাদ্দিদ আল ফিসানি রহমতুল্লাহ আলাই লেখেন সবে বরাত যখন শুরু হয় সবে বরাত হলো রমজানের সবে সাদিক একদিন অতিক্রান্ত হয় আলো বাড়তে থাকে রমজানের দুই দিন আগে একদিন আগে রমজানের পরিপূর্ণ বরকত শুরু হয়ে যায় যেমন দুপুরের ঠিক আগে যে আলোটা সেটাও দুপুরের মতোই ঠিক তেমনিভাবে রমজানের দুই দিন আগে পরিপূর্ণ বরকত শুরু হয়ে যায় তিনি আরও বলেন যে রমজান যে ব্যক্তি সঠিকভাবে সুন্দরভাবে আদায় করতে পারবে অতিবাহিত করতে পারবে সে কমপক্ষে তিনটি লাভ অর্জন করতে পারবে একটা হলো সে মুস্তাজাবুদ্দ আওয়াত হয়ে যাবে মুস্তাজাবুদ্দ আওয়াত মানে এমন ব্যক্তি যে হাত তুললেই আল্লাহ দোয়া কবুল করেন এটা হওয়ার জন্য ফিটফাট হতে হবে জরুরি না বড় আলেম হতে হবে তাও জরুরি না খুব বেশি জানা থাকতে হবে তাও জরুরি না বরং নবীজি সাল্লাহ ইসলাম বলেন যে রূপবা আস আস আকবর ধুলো মলিন দেখতে তেমন সুন্দর নয় মানুষের কাছে যার মূল্যায়ন নেই এমন কিছু বান্ধা আছে লও আফসামু যদি সে আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ আস্থা রেখে কোনো কথা বলে আল্লাহ তালা তা অবশ্যই পূরণ করে দেন মুস্তাজাবুদ্দ আওয়াত দ্বিতীয় হল অনেক সময় মানুষ মুস্তাজাবুদ্দ আওয়াত হয় কিন্তু আল্লাহ রুলি হয় না দোয়া তো তার কবুল হয় কিন্তু আল্লাহ রুলি হয় না তো দ্বিতীয় যে ফায়দাটা হবে লাভ হবে সেটা হলো আল্লাহ তালা তাকে আল্লাহর অলি বানিয়ে নেবেন তৃতীয় যে ফায়দা হবে সেটা হলো তিনি লেখেন আল্লাহ তালা তাকে শাহাদাতের মত নসিব করবেন এই জন্য রমজান যেন আমাদের যথার্থভাবে সুন্দরভাবে কাটে এ লক্ষ্যে মৌলিকভাবে তো আমি সাধারণত চারটা পরামর্শ দিয়ে থাকি আপনারা অনেকেই এই পরামর্শগুলো বিভিন্ন সময় শুনেছেন এলোমেলোভাবে 
সংক্ষেপে আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি তারপর যে আবাদতটার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করব ওটা নিয়ে কথা বলবো দোয়া চাই আল্লাহ আমাকে আমল করার তফিক দিন আপনাদের জন্য দোয়া করি আল্লাহ আপনাদেরকে আমল করার তফিক দিন সার্থক এবং সফল রমজানের জন্য কামিয়াব রমজান এর জন্য চারটি বিষয় অত্যন্ত জরুরি প্রথমটা হল গুণামুক্ত থাকা আপনারা ইতিপূর্বে শুনেছেন বহুবার এবং আমি এই কথাটা রমজানকে সামনে রেখে রমজান আসলে আগে রমজানের ভিতরে এতবার বলি আমার উদ্দেশ্য হলো এই যাতে এটা সুরায় ফাতে আর মতো মুখস্থ হয়ে যায় সকল দিলে বসে যায় রমজান দুধারি তরবারি কেবল রহমত নয় লায়নতর যেমনভাবে অসংখ্য গণিত রহমত আল্লাহ দিবেন ঠিক তেমনিভাবে যারা এই রহমত নিতে পারবে না তারা মাঝামাঝি অবস্থানে থাকবে তা নয় বরং তারা আল্লাহর গজবের ভিতরে থাকবে তালিকা দুইটা হবে তৃতীয় কোনো তালিকা হবে না রহমত প্রাপ্ত লালত প্রাপ্ত নবজি সাল্লাহ ইসলাম রমজানের সকল ফজিলত পাওয়ার জন্য একটা শর্ত জড়িয়ে দিয়েছেন সেটা হলো ইজাজ তানাবাল কাবাহির গুণা থেকে মুক্ত থাকতে হবে কবিরা গুণা কে কোন গুণাতে অভ্যস্ত আমরা সকলেই জানি যে যে গুণাতে অভ্যস্ত সে গুণা ছেড়ে দিতে হবে পুরুষদের কারো যদি টাকনের নিচে কাপড় পরার অভ্যাস থাকে কবিরা গুণা দাঁড়ি নেই কবিরা গুণা সুদ খাচ্ছে কবিরা গুণা হারাম খাচ্ছে কবিরা গুণা টেলিভিশন বাসায় চলছে কবিরা গুণা ইন্টারনেটের অপব্যবহার করছে কবিরা গুণা চোখের হেফাজত করছি না কবিরা গুণা মিথ্যা গীবত ইত্যাদি ছাড়তে পারছি না কবিরা গুণা এই কবিরা গুণ কবিরা গুণাগুলো যে যেটাতে অভ্যস্ত এটা ছেড়ে দিতে হবে কারণ রহস্যের কথা হলো এই আমাদের যে কোনো গুণা আমাদের জন্য খতরা নয় আশঙ্কাজনক নয় কারণ ইমান তো এমন নূর যেটা জাহান নামের আগুন নিভিয়ে দিবে সেখানে গুণা জ্বালিয়ে দিতে কতক্ষণ হাদিসের মধ্যে এসেছে নবী সাল্লাহ বলেন মোমিন যখন জাহান নামের উপর দিয়ে যাবে জাহান নাম বলবে তাড়াতাড়ি ভাগো তাড়াতাড়ি চলে যাও কেন তোমার ইমানের আলোর কারণে আমার আগুনের প্রচন্ড স্ফুলঙ্গ এটা তো নিভে যাচ্ছে আগুনের উত্তাপ তো নিভে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি ভাগো দুই একটা কবির আগুনা মাঝে সাজে যেটা হয়ে যায় এটা নিয়ে টেনশনের কিছু নেই বরং এটা যদি আমাদের না হতো হাদিসে কুটছি আল্লাহ বলেছেন আমি আরেকটা জাতি তৈরি করব যারা গুণা করবে তবা করবে এটা টেনশনের কিছু নাই মূল টেনশনের বিষয় হলো যে কবির আগুনা তো অভ্যস্ত এটা আমাদের জীবনের জন্য সুপার গ্লুর মতো হয়ে গেছে এটা হলো মূল টেনশনের বিষয় আল্লাহ তালা বলেছেন এই গুণা সম্পর্কে ও এই গুণা তাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে এটাই জাহান নামে যাওয়ার কারণ হবে বেশি গুণার কারণে জাহান নামে যাওয়ার কারণ হবে বিষয়টা এরকম নয় গুণ বিষয় হলো যে গুণা বারবার হচ্ছে এই গুণার কারণে জাহান নামে যাওয়ার কারণ হয়ে যাবে আল্লাহ আমাদেরকে রমজান গুণামুক্ত কাটানোর তফিক দান করুন তৃতীয় পরামর্শ আমি দিয়ে থাকি সাধারণত দ্বিতীয় যে পরামর্শ দিয়ে থাকি সেটা হলো বিরক্ত হচ্ছেন নাকি দ্বিতীয় যে পরামর্শ দিয়ে থাকি সেটা হলো রমজান কোরআন নাজিলের মাস কোরআনের মাস 
কোরআন নাজিলের মাস কোরআনের মাস কোরআন যদি আমাদের কাছে অবহেলিত থাকে তাহলে রমজানের আশা রমজান আসার পেছনে কোনো সার্থকতা রইল না এই জন্য যার কোরআন সহি নয় কোরআন সহি করব ওই যে আমাদের নৈশ মাদ্রাসা প্রোগ্রামে যারা ছিলেন তারা দেখেছেন যে মুফতি দালার হোসেন দামন বরা কাতহুম কী কথাগুলো বলে গেছেন এটা মনে রাখবো সারা জিন্দিগি হারদি হজরত রহমতুল্লাহ আলী লন্ডনে গেছেন ইংল্যান্ডে তো মেজবানকে বলেন ভাই লেফট কেদার হয় ভাই লেফট কোন দিকে মেজবান তো লজ্জায় স্মরণে এত বড় হুজুর লেফট বলতেছে তো কানে কানে বলছেন যে হুজুর হজরত লেফট নেহি হ্যাঁ লিফট হয় তো উনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন ভাই মাই তো এহি কাহতাম যে কোরআন সহি করো ওরনা লিফট লেফট হয়ে যায়গা ভাই আমি তো এটাই বলি যে কোরআন সহি করো অন্যথা লিফট লেফট হয়ে যাবে আমাদের কোরআনের অধিকাংশ হলো এরকমই হাজার জনে একজনে কোরআন সহি না এই জন্য আপনারা লক্ষ্য করেছেন কি না জানি না এলাকায় আমি বারবার চেষ্টা করি বিভিন্ন প্রোগ্রামের মাধ্যমে কোরআন সহি করে দেওয়া আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন তৃতীয় পরামর্শ হল আমরা মুসলিম আমাদের নবজি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আল্লাহ তো অনেক বড় নবে দিয়েছেন যাহা তক হয় রবিয়ত খোদা কা ওহা তক হয় নবুয়ত মুস্তফা কা এত বড় নবী আল্লাহ আমাদেরকে দান করেছেন আল্লাহ তালা তার রাজত্ব যে পরিমাণ রেখেছেন আমাদের নবীর নবুয়ত আল্লাহ সেই পরিমাণে রেখেছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো এই আমরা অধিকাংশ মুসলমান নবীজিকে জানি না নবীজিকে চিনি না নবীজি সাল্লা আলিসামের না ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে জানি না পরিবার সম্পর্কে জানি না নবীজি সাল্লা আলিসামের সংসার সম্পর্কে জানি তিনি সামাজিক জীবনে কেমন চলতেন তার রাষ্ট্রীয় জীবন কেমন ছিল কিছু আমরা জানি না এই জন্য আল্লাহর অস্তে দায়িত্ব আলহামদুলিল্লাহ অনেকের পেকে গেছে মতের আগে হলেও নবীজি সাল্লাহ একটা জীবনী পড়বেন একটা জীবনী নবীজির পড়বেন অন্তত সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া সবচাইতে ছোট বই নবীজির জীবনের উপর লেখেছেন মুফতি শফি রহমতুল্লাহ আলী অন্তত এটা পড়বেন আর এ বিষয়ে বাংলায় যতগুলো সিরাত আছে তার মধ্যে আমার কাছে মনে হয়েছে সবচেয়ে চমৎকার হলো সিরাতে মুস্তফা লিখেছেন হজরত ইদ্রিস কান্দলবি রহমতুল্লাহ আলী এটা পড়বেন তিন খণ্ডে রমজানে পাক্কা সাচ্চা একবারে পরিপূর্ণ নিয়ত করে নে যে নবী সাল্লা ইসলামের সিরাতের উপর একটা কিতাব শেষ করবই করবে ইনশাল্লাহ পারবেন না ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে তফিক দান করুন চতুর্থ যে বিষয়টা সেটা হলো দোয়া রমজানে কোন অবস্থাতে দোয়া বলব না দোয়া কখন করবেন পরে আসছি আর এই চতুর্থ বিষয়টার প্রতি আমার আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উদ্দেশ্য রমজানে দোয়াকে আবশ্যক করে নেব পারব না ইনশাল্লাহ এমনিতে দোয়া তো হলো অনেক বড় ইবাদত আল্লাহ তালা কোরআন মসজিদের মধ্যে বিভিন্ন জায়গাতে বলেছেন হে নবী আপনার কাছে যখন মানুষ জিজ্ঞেস করবে তখন আপনি বলি দিন মানুষ যখন বিভিন্ন বিষয়ে নবী সাল্লাহর কাছে জিজ্ঞেস করত অনেক সময় আল্লাহ তালা অহির মাধ্যমে তার জবাব দিতেন যেমন ইয়াস আলু নাকা আনির রোহ কলির রোহ মিন আমির রব্বি 
হে নবী আপনাকে জিজ্ঞেস করবে রো সম্পর্কে আপনি বলে দিন রো আল্লাহ রকম মিন্স সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে বলে দিন এটা না পাক ইয়াস আলু না কানিল আহিল্লা চান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে বলে দিন এটা হলো মানুষের জন্য ক্যালেন্ডার তো এভাবে আল্লাহ তালা বিভিন্নভাবে জবাব দিয়েছেন নবীজিকে জবাব দেওয়ার জন্য শিখিয়ে দিয়েছেন গোটা পুরান মসজিদে একটা জায়গা ব্যতিক্রম সেটা হলো মানুষ যখন আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবে এভাবে যে আমরা যখন আল্লাহর কাছে কোনো কিছু চাই তখন তিনি কোথায় থাকেন তখন আপনি বলে দিন নবী যে এটা বলেন নাই আল্লাহ তালা এটা বলেন নাই বরং আল্লাহ বলেন যে আমি নিজেই বলে দিচ্ছি আমি নিজেই বলে দিচ্ছি ফাইন্নি করিম আমি আল্লাহ তার কাছেই আছে দোয়া আল্লাহ তালা কোরআন মসজিদের মধ্যে বহু জায়গায় এত জায়গায় বলেছেন যে তোমরা নিরাশ হয়ো না দোয়া করো নবী সাল্লা সাল্লাম হাদিসের মধ্যে এত জায়গায় বলেছেন নিরাশ হয়ো না এই যে আল্লাহ তালার গুণগুলো যে বলা হয় আল্লাহ গাফফার আল্লাহ গাফুর আল্লাহ সত্তার আল্লাহ হান্নান আল্লাহ মান্নান এই যে গুণগুলো বলা হয় কেন কেবলমাত্র শোনার জন্য না আল্লাহ সম্পর্কে যাতে আমরা পরিচয় নেই যে আমাদের আল্লাহ কেমন আর আল্লাহর কাছ থেকে যখন আল্লাহ সম্পর্কে যখন আমরা পরিচয়টা নেব যে আল্লাহ কেমন তখন আল্লাহর কাছে চাইতে মনে চাইবে দোয়া করতে মনে চাইবে দোয়ার বিভিন্ন দোয়ার শুরুতে দেখবেন আছে রব্বানা 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 কি জন্য এর পিছনে একটা রহস্য মুফাসিমে কেরাম লেখেন যে সন্তান যদি কোনো সমস্যায় পড়ে ছোট বাচ্চা ছোট বাচ্চার সাথে মারামারি করছে এখন ওই বাচ্চার মায়ের নাম ধরেন তার মায়ের নাম হলো আয়সা বা ফাতেমা এখন সন্তান তার মাকে আয়সা বলে ডাক দেয় না ফাতেমা বলে ডাক দেয় না কি বলে ডাক দেয় মা সম্পর্কের সূত্র ধরে ডাক দেয় এতে মায়ের কোলে যাওয়ার মধ্যে একটা টান পড়ে কি মা মানে কি মানে আমি তাকে লালন পালন করেছি আমি তাকে দুধ খাইয়েছি সে আমার কলি যাচ্ছে না ধন আমার কত কষ্ট কত রাত কত দিন তার জন্য একাকার হয়ে আসে আমার কত ঘাম কত শ্রম কত ফিকির কত রাজ্যকরণ তার জন্য কোরবান হয়ে আসে এ সবগুলো একসাথে মনে না পড়লেও কিন্তু এই সবগুলো একসাথে মনে না পড়লেও মা তার অন্তরের মধ্যে যেই যেই সাইরেনটা শুরু হয় যেই ব্যথাটা শুরু হয় ওই ব্যথাটাই সবগুলোকে জানিয়ে দেয় মা তখন দৌড়ে গিয়ে সন্তানকে ধরে থেমে থাকতে পারে না ঠিক তেমনি আমরা যখন রব্বানা বলি রব্বানা রব্বানা বলার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর সঙ্গে আমাদের মূল সম্পর্কটা কি এটা সঙ্গে সঙ্গে জানা হয়ে যায় এবং আল্লাহকে জানিয়ে দেওয়া হয় তখন আল্লাহর পরিপূর্ণ রহম করম আমাদের দিকে আকর্ষণ করে আল্লাহর কাছে আল্লাহ দয়া চাও কেননা আল্লাহ তালা পছন্দ করেন যে তুমি তার কাছে দয়া চাইবে এমনকি এতটুকু আছে আমাদের শেখ মুর্শিদ চমৎকার করে বলেন একজন লোক গাড়িতে আসে একটা ফকির তার কাছে এসে চেয়েছে একবার দ্বিতীয়বার সে চাইল তৃতীয়বার সে চাইল খুব ভদ্র না হলে প্রথমবারই ধমক দিয়ে দেয় 
কেন সমস্যা হচ্ছে খুব বেশি ভদ্র না হলে প্রথমবারই ধমক দিয়ে দেয় প্রথমবারই ধমক দিয়ে দেয় মাফ করে দেন আর বেশি ভদ্র হলে তৃতীয়বারে ধমক দেয় কিন্তু আল্লাহ তালে এমন নয় আপনি যত চাইবেন আল্লাহ তত খুশি হন আর আমাদের কাছে যত চাওয়া হয় আমরা তত বিরক্ত হই এটাই নবী সাল্লা আলাম বলেছেন মাল্লাম ইয়াস আলিল্লাহ আল্লাহর কাছে যে চায় না আল্লাহ তালা তার উপর অসন্তুষ্ট হন নবী সাল্লাম অপর হাদিসের মধ্যে বলেছেন আদিন দোয়া হল মুমিনের হাতিয়ার ওয়াইমাদিন দিনের স্তম্ভ ও নূর আরদি আকাশ জমিনের নূর নূর মানে আমরা বুঝি না অনেকে নূর মানে হলো আকাশ জমিনে আল্লাহর যত সৃষ্টি আছে সব সৃষ্টি এই বান্দার দোয়ার উসিলা হেদায়ত এবং নাজাতের উসিলা হবে এটা নূর এই জন্য নবী সাল্লাম দোয়া দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন যে তুমি দোয়া করো যখন মসজিদের দিকে আসবা ও আল্লাহ আপনি আমার ডানে নূর দেন বামে নূর দেন সামনে নূর দেন পিছনে নূর দেন উপরে নূর দেন নিচে নূর দেন এর অর্থ হলো আল্লাহ আপনি আমাকে আপনার নূরের ভিতরে ডুবিয়ে রাখেন নূর মানে হেদায়ত আর নূর মানে হলো নাজাত তো দোয়া হলো হেদায়ত এবং নাজাত নবী সাল্লাম বলেন লাইসা শাই উন আকরাম আল্লাহিমিনা দোয়া আল্লাহর কাছে দোয়ার চাইতে বেশি সম্মানিত কোন কিছু নাই নবী সাল্লাম আরও বলেন লা তাজিজু ফি দোয়া এই দোয়া করার ক্ষেত্রে অক্ষমতা প্রকাশ করিও না বলিও না যে সময় নাই পারি না অনেকে তো অহংকার করে কিভাবে বলে আল্লাহ বহু দিয়েছেন এটা না দিলেও চলবে আপনারা এখন আস্তাক ফুরলা বলেছেন কারণ আমি এর আগে একটা শব্দ বলেছি অনেকে তো অহংকার করে এর কারণে আপনারা এখন আস্তাক ফুরলা বলেছেন ওরা তো আমরা নিজেরা অনেক সময় কথা বলি জাল্লা নেহমত কম না দেন নাই এটা না হলো আমার চলবে আমি কম পাই নাই এটা না হলেও চলবে বলেন তো কোনটা না হলে চলবে হজরতে মুসা আল ইসলাম তার ব্যাপারে একটা ঘটনা এসেছে যে এক ব্যক্তি মুসা আল ইসলামকে বলল মুসা বা ইসা আল ইসলাম দুজনে একজন যাই হোক ধরেন আল্লাহর কোনো নবী যে তাকে এক ব্যক্তি বলল কি সব কিছু তো তকদিরে লেখা আছে বলে হ্যাঁ কো মুসিবত আসবি কি না এটাও তো তকদিরে লেখা আছে বলে হ্যাঁ তাহলে একটা কাজ করেন এই পাথরটার মধ্যে মাথা বাড়িয়ে দেন তক দিরে লেখা থাকলে মাথা ফাটবে না লেখা থাকলে মাথা ফাটবে না ভাই মারেন দেখেন তো যদি তক দিরে লেখা না থাকে মাথা ফাটবে না তাহলে তো ফাটবে না ঈশা আলাম বলেন হ্যাঁ ভাই ফাটবে না তবে আল্লাহ আমাকে পরীক্ষা করেন আমি আল্লাহকে পরীক্ষা করতে পারব না আমি আল্লাহকে পরীক্ষা করতে পারব না তো আমরা অনেক সময় এরকম করি আল্লাহকে পরীক্ষা করি দেখি আল্লাহ দেন কি না না বন্ধ হলো আজিস আল্লাহ হলেন সামাদ বন্ধা গোলাম আল্লাহ হলেন সামাদ আল্লাহর কাছে বন্ধা চাইবে কারণ আল্লাহ সকলকে ছাড়া সব কিছু করতে পারেন আর সকলেই কোনো কিছু করতে পারে না আল্লাহ কাছে নবী সাল্লাম এই জন্য বলেছেন দোয়া করার ক্ষেত্রে কখনো অক্ষমতা প্রকাশ করিও না সময় নাই শরীর দুর্বল সুস্থ নয় অসুস্থ এভাবে বলিও না কারণ দোয়া তো এমন এক এবাদত সুস্থ শরীরও করা যায় অসুস্থ শরীর আরও বেশি কবল হয় পাক শরীরও করা যায় না পাক শরীরে নিষেধ নয় উঠা অবস্থা উঠে দাঁড়ানো অবস্থায় বসা অবস্থায় শো অবস্থায় এমনকি বাসের ছাদে ঝুলে ঝুলে দোয়া করতে পারবেন কোনো অসুবিধা নাই মুখে বলা জরুরি নয় মনে মনে করা যায় 
হাত তোলা জরুরি নয় এমনিতেই বলা যায় এমন এক আবাদ এজন নবী সাল্লা আলাইসাম বলেন কখনো এই ব্যাপারে অলস্যতা করিও না কেন ফাহ চমৎকার কথা দেখেন কারণ যার জিন্দিকে দোয়া আছে সে কখনো ধ্বংস হতে পারে না নবীজি বলেন কিছু কিছুতেই সে ধ্বংস হবে না মুসিবত আসছে দোয়া করবেন দোয়া কবুল হওয়ার ক্ষেত্রে আমরা মনে করি জামার দোয়াটা কবুল হয় নাই আসলে বান্দা যদি দোয়া করে আরেকটা কথা বলি অনেকেই আমরা মনে করি যে হারাম খাইলে দোয়া কবুল হয় না এ কথাটা মিথ্যা নয় যথাস্থানে সত্য কারণ নবী সাল্লা আলাইসাম বলেছেন হজরতে সাদ রদি আল্লাহ তালহকে আতিব মাতা আবাকা আতিব মাতা আমাকা তখন মুস্তাজা বদ্দা আবা তবে তোমার খাদ্যকে হালাল করো আল্লাহ তালা তোমাকে মুস্তাজা বদ্দা আওয়াদ বানিয়ে দিবেন হাত তুললেই তোমার দোয়া কবুল হয়ে যাবে নবী সাল্লা আলাইসলাম সাদ রদি আল্লাহ তোমাকে বলেন তাছাড়া অপর হাদিস নবী সাল্লা আলাইসলাম বলেন যে এক ব্যক্তি খুব ধুলোয় মলিন অবস্থা আল্লাহর কাছে দোয়া করে বুক চাপড়ায় কিন্তু আল্লাহ দোয়া কবুল করেন না নবীজি বলেন কেমনে দোয়া কবুল করবেন কারণ আন্না ইস্তাজা বুলাহ মাতা আমহ হারাম মাকালহ হারাম মাস্টাবহ হারাম তার খাদ্য হারাম পোশাক হারাম দোয়া কবুল হবে কেমনে অনেকটা এরকম আর কি আপনি একটা পাখি শিকার করেছেন খাঁচাই বন্দি করেছেন এখন খাঁচাই বন্দি করে পাখিকে বললেন উড়ে যা বলেন তো সে কি উড়বে কখনো তা হারাম খেলাম আর বলে দোয়া কবুল হয় নাই কেন আর আমার দোয়া কবুল হওয়ার জন্য তো এটা বন্দি করে রেখেছি আমি পাখি খাঁচার ভিতরে বন্দি করে রেখেছি এটা উপরে উড়বে কীভাবে আল্লাহর কাছে পৌঁছবে কীভাবে তাহলে এটা মিথ্যা নয় যে হারাম খাইলে দোয়া কবুল হয় না এটা মিথ্যা নয় তবে তবে দোয়াতে একটা ইবাদত বলে না দোয়া একটা ইবাদত না আমার জিন্দিগিতে যদি হারাম থাকে আর আমি যদি তবা করি আর দোয়ার আগে আল্লাহ আপনার আপনার কাছে হারাম থেকে তবা করছে অথবা দোয়ার ভিতরে আমি তবাটা করলাম আল্লাহ আপনার কাছে হারাম থেকে তবা করছি আল্লাহর কাছে দোয়া করলাম দোয়ার ভিতরে আল্লাহ বেশি করে হালাল দেন হারাম থেকে বেঁচে থাকা তফিক দেন এভাবে আল্লাহ দোয়ার ভিতরে তবা করলাম দোয়া করলাম বলুন তো এই তবাটা যদি কবুল হয়ে যায় তাহলে সারা জিন্দিগির সব দোয়া তো কবুল হয়ে যাবে তাহলে হারাম খাই বা না খাই দোয়া ছাড়া যাবে না কথাটা বুঝাতে পেরেছি হারাম খাই বা না খাই দোয়া ছাড়া যাবে না দোয়া করতে হবে হ্যাঁ আপনি যদি পরিপূর্ণ কনফিডেন্সের সাথে দোয়া করেন যা আল্লাহ অবশ্যই কবুল করবেন তাহলে আল্লাহ তালা সে দোয়াটা কবুল করেন বলতে পারেন এটার প্রমাণ কি এবং ক্ষেত্র বিশেষ আপনি হারাম খেলেও কবুল করেন বলতে পারেন এটার প্রমাণ কি বলেন তো এই ব্লিস সে কি হালাল খায় নাকি বলেন না এই ব্লিস কি হালাল খায় ফেরাউন সে কি হালাল খাইতো সব তো জুল তার জুলুমের কথা তো আমরা সকলেই জানি তাহলে তার সম্পদের উৎস ছিল জুলুম তা আল্লাহ ফেরাউনের দোয়া কবুল করেছেন ইবলিসের দোয়া কবুল করেছেন হারাম করে দোয়া কেন কবুল করবেন না তা হারাম করে দোয়া কবুল হয় না এটা আপনার স্থানে ঠিক তবে দোয়ার মতো দোয়া করতে পারলে ওইটাও কবুল হয়ে যাবে ওটাও কবুল হয়ে যাবে আল্লাহ দোয়া করলে পছন্দ করেন ভালোবাসেন বান্দাকে দোয়া না করলে রাগ করেন আল্লাহর রাগ বানানোর মাধ্যম হলো দোয়া একবার এক মজলিসে হজরত জি মাওলা ইয়াস রহমতুল্লাহ আলী শাইকুল জাকারি রহমতুল্লাহ আলী এবং শাইকুল ইসলাম হোসেন আহমদ মাদানি রহমতুল্লাহ আলী তিনজন এক মজলিসে বসা তো ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলী জাকারি রহমতুল্লাহ আলীকে বললেন যে ভাই বললেন যে জাকারিয়া আমার জন্য একটু দোয়া করো যাতে করে আমার ঋণ থেকে মুক্ত হতে পারে অনেক টাকা ঋণ হয়ে গেছে পাওনাদার অনেক হয়ে গেছে যেন মুক্ত হতে পারে 
তো মাদ্রাজ রহমতুল্লাহর সঙ্গে ছিলেন তিনি বলেন যে হযরত একটা নুসখা শিখিয়ে দেন আমরা অনেক সময় বলি না হুজুর একটা আমল শিখিয়ে দেন একটা দোয়া শিখিয়ে দেন যাতে ঋণ থেকে মুক্ত হতে পারে খুব ভালো করে বুঝেন আপনি আল্লাহর কাছে হাত তুলেছেন আপনার ঋণ থেকে মুক্তির জন্য এর চাইতে বড় তদবির এর চাইতে বড় নুসখা এর চাইতে বড় আমল এর চাইতে বড় দোয়া আর কিছু হইতে পারে না এটাই সবচাইতে বড় আমল তো শেখ আজি মারিয়াস রমতুল্লাহ তখন উত্তর দিলেন কারে ভাই আল্লাহ বলেছেন ও দৌ নি আস্তা জিবলা খুম বন্দা তুমি আমার কাছে চাও আমি কবুল করব তাহলে আমার জন্য দোয়া করবে আল্লাহর কাছে এর চাইতে বড় আমল আর কি এটাই হলো সবচাইতে বড় আমল বলো হুজুর ছেলে মেয়ে কথা শোনে না একটা আমল শেখাই দেন বিদেশ যেতে হবে একটা আমল শেখিয়ে দিন ঋণগ্রস্ত একটা আমল শিখিয়ে দিন বউ কথা শোনে না একটা আমল শিখিয়ে দিন একটা তাবিজ দেন অনেক সময় বলে একটা তাবিজ দিয়ে দিন মনে রাখবেন সবচাইতে বড় তাবিজ হলো আপনি আল্লাহর কাছে হাত তুলেছেন হার মার হালা গমে মেলা তুজে সে তসলি হার মে ঘবরা কে তেরা নাম লেয়া হো প্রতিটা মুহূর্ত আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হয় তো নবী সাল্লা আলাইসাম বলেন যার জিন্দিগিতে দোয়া আছে লাইয়া লিকা সে কিছুতেই ধ্বংস হবে না কিছুতেই সে ধ্বংস হবে না নবী সাল্লাহ ইসলামকে হজরত আয়সা রাদি আল্লাহ তালা জিজ্ঞেস করলেন যে ইয়া রসুল আল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম দোয়া তো করব কার জন্য করব আপনার জন্য না আমার মা বাবার জন্য না আমার জন্য নবী সাল্লাহ ইসলাম বলেন যে দোয়া করে বান্দা আগে নিজের জন্য দোয়া উলমার ইলিনাফসি দোয়া আগে বান করবে নিজের জন্য কারণ দোয়া হলো বন্দেগি প্রকাশ আল্লাহর কাছে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ আর বন্দা যত বেশি নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করতে পারবে আল্লাহ তত বেশি খুশি হবেন এই জন্য দোয়া করবে আগে নিজের জন্য নবজি সাল্লাহ ইসলাম বলেন অপর হাদিস আল্লাহ আদুল্লুকুম বলেন যে আমি কি তোমাদেরকে এমন একটা তদবির এমন একটা আমল শিখিয়ে দেব না যেটা শিখালে তোমরা তোমাদের দুশমনদের থেকে বাঁচতে পারবে অনেকে এসে জিজ্ঞেস করে আমাদেরকে হুজুর এই পরিস্থিতিতে করব কি এই পরিস্থিতিতে কি করব এই পরিস্থিতিতে কি করব এটা বলার আগে যেটা প্রথমে করা ছিল সেটা আমরা কয়জনে করেছি জেহাদের ময়দান নবী সাল্লাহ আসলাম জেহাদের ময়দানে আসেন বদরের প্রান্তর ইসলামের প্রথম জেহাদ একদিকে এক হাজার একদিকে তিনশো তেরো এই অবস্থাতে নবী সাল্লাম দোয়া ভুলেন নাই আল্লাহর কাছে সিজদায় পড়ে আসেন আর আল্লাহর কাছে দোয়া করতেছেন যে গো আল্লাহ এই দলটাকে যদি আপনি ধ্বংস করে দেন ফলাম তোর বাতফিল আরদি তাহলে জমিনে তো আপনার আবাদতকারী থাকবে না আবু করে দিয়ে আল্লাহ তালানো পিছন দিকে গেলেন নবী সাল্লা আলাইসঙ্গে জিজ্ঞেস করেন ইয়া রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসলাম আপনার জন্য আল্লাহ কি বিজয়ের ওয়াদা করেন নাই বলে হ্যাঁ অবশ্যই করেছেন অবশ্যই করেছেন তাহলে দোয়া করেন কেন নবী বলেন আফেলা এখন আবদেন শাকুর আমি কি আল্লাহ শকুর গুজার বন্ধ হব না দোয়া এমন এক আবাদত সব পরিস্থিতিতে করতে হয় বিপদে পড়েছেন সবার আগে কাজ কি সব কিছুর আগে অসুস্থতা এসেছে সব কিছুর আগে কি ডাক্তারের কাছে দৌড়ানো না সব কিছুর আগে হলো আল্লাহর কাছে হাত তোলা ঋণগ্রস্ত হয়েছেন সব কিছুর আগে আরেকজনের কাছে ফোন দেওয়া না আল্লাহর কাছে হাত তোলা পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে সব কিছুর আগে আপনার তদবিরে চিন্তা না সব কিছুর আগে হলো আল্লাহর কাছে দোয়া শুরু করে দেওয়া সকল পরিবেশ পরিস্থিতিতে আল্লাহর কাছে হাত তুলতে হয় হাত যদি তোলা সম্ভব না হয় মনে মনে দোয়া শুরু করে দিতে হয় আল্লাহ আমাদেরকে তফিক দান করুন তো নবী সাল্লা আল ইসলাম বলেন যে যদি তোমরা তোমাদের দুশ্মন থেকে বাঁচতে চাও তাহলে তোমাদেরকে একটা আমল আমি বলে দিতে চাই বলবো না আর যদি তোমরা তোমাদের রিজিক বাড়াতে চাও তাহলে একটা আমল বলে দিই কে বলে দিব না সাহাবি বললেন হ্যাঁ অবশ্যই 
নবী সাল্লাম চমৎকার করে বলেছেন দেখেন তাদ উন আল্লাহিকুম আরিকুম রাত দিন আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকো রাত দিন আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকো আমাদেরকে তফিক দান করো নবী সাল্লাম অপর হাদিসের মধ্যে বলেন আল্লাহ দোয়া কবুল করেন আমাদেরকে নবুজি সুসংবাদ দিচ্ছেন দেখবেন একজন ভদ্র মানুষ তার কাছে যদি আপনি কোনো কিছু চান আর যদি তার কাছে সেটা থাকে তখন দিতে না পারলে চেহারা লাল হয়ে যায় মুখ কাঁচু মুচু করে ফেলে শরম শরম লাগে নিজের কাছে আর নবী সাল্লাম বলেন ইন্না রব্বাকুম হাইগুন কারিমুন ইয়াস্তাহিমিন আবদিহি আইয়ারফা ইলাইহি কারিমের অনেক অর্থ তম দেখ অর্থল ভদ্র দয়াবান ও আল্লাহ আপনি কারিম আপনি বলেছেন আপনার নবী ইউসুফ আল ইসলাম কারিম আপনি বলেছেন আপনার হাবিব মোহাম্মদ সাল্লাম করিম তারা দুনিয়াতে করিম হয়ে কি আচরণ করেছেন তার ভাইরা তার উপর এত জুলুম করেছে কিন্তু তিনি তাদেরকে বলে দিলেন তোমাদের ব্যাপারে আমার অন্তরে কোনো রাগ ক্ষোভ অভিযোগ নাই আপনার নবী সাল্লাম বলে দিলেন মক্কার কাফেরদেরকে কোনো অভিযোগ তোমাদের ব্যাপারে আমার নাই আপনি এত বড় বড় করিম তৈরি করার পরে না জানি আপনি কত বড় করিম তা আপনার কাছে আমরা দোয়া করছি বল্লাহ আমরা অনেক জুলুম করেছি অনেক জুলুম করেছি অনেক গুণা করেছি আপনি তো করিম মাওলা আপনার চাইতে বড় করিম তো আর কেউ নাই সুতরাং বল্লাহ আপনি আমাদেরকে মাফ করে দিন কত চমৎকার দোয়া নবী সাল্লাম এই কথাই বলেছেন তোমাদের রব অত্যন্ত লজ্জাশীলের মতো আচরণ করেন ক্যারিম তিনি অনেক ভদ্র আল্লাহর চাইতে বেশি ভদ্র আর কেউ নাই আল্লাহর চাইতে বেশি ভদ্র আর কেউ নাই অনেক ভদ্র বন্দা যখন আল্লাহর কাছে ভিক্ষার হাত তুলে আল্লাহ ফেরত দেওয়াটাকে লজ্জা করেন তো বলেন আপনি হারাম খাচ্ছেন দেখি দোয়া কি বন্ধ করে দিবেন আরে শুরু করেন দোয়া এমন ভাবে দোয়া করেন যাতে আল্লাহর দয়ার মধ্যে আল্লাহর রহমতের মধ্যে ঢেউ চলে আসে আল্লাহর মহাব্বতের ভিতরে ডুব দিয়ে দোয়া করবেন মনে রাখবেন যে দুই অবস্থায় বন্দার দোয়া অন্তর থেকে আসে কয় অবস্থায় এক অবস্থা হলো যখন বন্দা পেরেশানিতে পড়ে সন্তানের যদি অসুখ হয় মাকে শিখিয়ে দিতে হয় না কি দোয়া করব বরং মা এমনভাবে দোয়া করে তখন অনেক সময় নিজের কাছে আশ্চর্য মনে হয় এই দোয়াটা সে কেমনে করলো এ হলো এক অবস্থা আর আরেকটা অবস্থা হলো যখন বন্দার অন্তরে আল্লাহর মহাব্বত প্রবল হয় এ দুই অবস্থাতে বন্দার দোয়া সম্পূর্ণ মন থেকে আসে এখলাসের সাথে আসে একটা হলো যদি সে নিজে বিপদে থাকে আর একটা হলো যদি তার অন্তর আল্লাহর মহাব্বত প্রবল থাকে দোয়া করব তো ইনশাল্লাহ প্রোগ্রাম এগারোটা পর্যন্ত চলবে ইনশাল্লাহ জিকির আজকার দোয়া সহ তো আমরা সকলে আল্লাহর কাছে দোয়া করব পারব না ইনশাল্লাহ নবীজি সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম মোস্তাজাহাবু দাবত হওয়ার জন্য একটা ছোট্ট আমাদেরকে আমল আমাদেরকে শিখিয়েছেন মূল আমল তো হলো হারাম থেকে বেঁচে থাকা নবী সাল্লাম সাদ রাজকে বলেছেন আতিফ মাতা তখন মুস্তাজাবাদ দাওয়া হারাম থেকে বেঁচে থাকো মুস্তাজাবাদ দাওয়া হতে পারবে এটা মূল এছাড়াও হাদিসের ভান্ডার একটা ছোট্ট আমল আছে এই ছোট্ট আমলটা করলে আল্লাহ অবশ্যই আমার আপনার দোয়া কবুল করে নেবেন
করবো তো আমরা এই দোয়া আমলটা নবী সাল্লাম বলেন মানিস তাও ফরাল মুক্মিনাতি কুল্লাউমিন যে ব্যক্তি মুমিন মুমিনাতের জন্য পুরুষ মুমিন নারী মুমিন দুনিয়ার সকল মুমিনদের জন্য যে ব্যক্তি সাতবার আরে সাত সাতাইশ বার যে ব্যক্তি মুমিন মুমিনাতের জন্য সাতাইশ বার আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আল্লাহ তালা তাকে দুইটা পুরস্কার দেবেন একটা হলো আল্লাহ তালা তাকে মুস্তাজাব দাওয়াত বানিয়ে দেবেন আর আরেকটা হলো তার উসিলায় আল্লাহ জমিনবাসীকে রিজিক দান করবেন এ দোয়াটা শিখার দরকার আছে না সেটা কি আপনি শুধু এতটুকু বলুন ও আল্লাহ আপনি দুনিয়ার সকল মুমিন মুমিনাতকে মাফ করে দেন আর এটা যদি নবীজির ভাষায় বলেন তাহলে বরকত বেশি নিজের ভাষায় বললে বরকত কম নবীজির ভাষায় বললে বরকত বেশি নবীজি সাল্লাম আমাদেরকে সেটা শিখিয়ে দিয়েছেন আল্লাহকে তফিক দান করুন মোস্তাজাবত দাওয়াত মানে তার দোয়া কবুল হয় দোয়া কবুল হওয়ার তিনটা সুরত যে অনেক সময় আমরা বলি দোয়া কবুল হয় না কেন দোয়া আসলে কবুল হয় তবে পদ্ধতি কয়টা তারিতে সব রহমতুল্লাহ আলী হাকিমুল ইসলাম তারিতে সব রহমতুল্লাহ আলী তিনি চমৎকার করে বলেন এ তিনটা সুরতের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে তিনি বলেন তিনি বলেন যে একটা বাচ্চা জ্বর হয়েছে বাজারে নিয়েছে তার বাবা তাকে আইসক্রিমের ওই যোগে বক্স ছিল এখন হলো ফ্রিজ আইসক্রিমের ফ্রিজ দেখে বাচ্চাটা বাবার কাছে বায়না ধরল যে আমাকে আইসক্রিম কিনে দেন আমাকে আইসক্রিম দিতেই হবে এবার সে বায়না ধরল যে আমাকে একটা চকবার কিনে দেন এখন বাবা তো তাকে দেয় না কারণ বাবা তো জানে এই আইসক্রিমটা দিলে তার জ্বর আরও বেড়ে যাবে বাচ্চা কিন্তু কান্নাকাটি থামায় না বাবা তাকে ধমক টমক দিয়ে কোনোভাবে বাসায় নিয়ে আসলো বাচ্চাটা যখন সুস্থ হলো তখন বাবা তার জন্য আইসক্রিমও আনলো এরপর গালেও চুমো দিয়ে দিল আদর করে দিল আরও বেশি পুরস্কারও দিল একশো টাকা নোট দিয়ে অথবা পাঁচশো টাকা নোট দিয়ে বলল ভালো করে আইসক্রিম খাও তো ঠিক তেমনিভাবে বন্দা তো আল্লাহর কাছে একটা জিনিস চায় কিন্তু বহু জিনিস এমন আছে যা আমরা মনে করি আমার জন্য কল্যাণ অথচ আমার জন্য সে তাতে কল্যাণ নেই আবার বহু জিনিস এমন আছে যারটাতে আমরা মনে করি আমার জন্য অকল্যাণ অথচ সেটাতে রয়েছে আমার জন্য কল্যাণ দুধ একজন খায় ফুড প্রয়োজন হয় তার পেটে সমস্যা হয়ে যায় আর আরেকজন খায় ভিটামিন হয় শক্তি হয় তাহলে একই দুধ একজনের জন্য কল্যাণ আর আরেকজনের জন্য অকল্যাণ সম্পদ ফেরাউনের জন্য অকল্যাণ নম্বরদের জন্য অকল্যাণ হয়ে গেছে সম্পদ আর ক্ষমতা আর হজরত সুলাইমান আলী ইসলামের জন্য ওসমান রাদি আল্লাহ তালার জন্য এটা কল্যাণ হয়ে গেছে তাহলে একজনের জন্য সেটা কল্যাণ হইতে পারে আর আরেকজনের জন্য সেটা অকল্যাণ হতে পারে এন আমি চাইলাম যে ও আল্লাহ ধরেন দুনিয়ায় চাইলাম ও আল্লাহ পাঁচ কোটি টাকা দেন আল্লাহর কাছে চাইলাম আল্লাহ জানেন যে পাঁচ কোটি টাকা দিলে আমার হয়তো প্রাণটা থাকবে না সন্ত্রাসী পিছনে লেগে যাবে পরের দিন রাস্তায় লাশ হয়ে পড়ে থাকব আল্লাহ এটা জানেন তো এটা জেনে আল্লাহ আমাকে পাঁচ কোটি টাকা দেন নাই বলেন তো এটা কি দোয়া কবুল হয় নাই দোয়া কবুল হয়েছে আল্লাহ করলেন কি ওই পাঁচ কোটি টাকা আমি যে জন্য চেয়েছি আল্লাহ হয়তো আমার দ্বারা সেই কাজগুলো নিয়ে নিয়েছেন হয়তো সেই কাজগুলো আমাকে করার তফিক দিয়ে দিয়েছেন তাহলে হলো কি দো আল্লাহ কবুল করেছেন তবে হু বহু নয় এই জন্য দোয়া কবুল হওয়ার তিনটা সুরত একটা হলো মিন ওয়ান মানে হু বহু যা চেয়েছি তা পেয়ে যাওয়া আর একটা হলো এর বিকল্প এর বিকল্প উত্তমটা দেওয়া কারণ ওটা দিলে বন্দার ক্ষতি হতো 
এজন্য বিকল্প উত্তমটা দেওয়া আর আরেকটা হলো পুরাটা তো আল্লাহ জমা রাখেন আল্লাহ দেখলেন যে বান্দা এত এখলাসের সাথে দোয়া করেছে দিল ভাঙা অবস্থায় সে দোয়া করেছে আর পরিপূর্ণ ভরসা রেখেছে আমি দোয়া কবুল করব এত বেশি এখলাসওয়ালা দোয়া আমি যদি তার এই দুনিয়ার দশ বিশ বছর পঞ্চাশ বছরের জন্য দিই তাহলে এটা তার খুব একটা ফায়দা হবে না যেন এমন এক জগতে আমি তাকে নিয়ে আসি সেখানে এসে আমি দোয়ার প্রতিফলন প্রতিফল দিতে থাকব ফলাফল দিতে থাকব দিতে থাকব আর সে অসীম সময়ের জন্য ভোগ করতে থাকবে দোয়া কবুল হয় দোয়া কবুল হয় তো কোনো সন্দেহ নাই এজন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করব তো ইনশাল্লাহ সামনে রমজান মাস আসছে দোয়ার মাস নবী সাল্লাম বলেছেন যে রমজান মাস যে দোয়ার মাস তার প্রমাণ এতক্ষণের কথা যে ভূমিকা বলেছি বলা যায় ভূমিকাই বা এতক্ষণ যে কথাগুলো বলেছি এ কথাগুলোর পিছনে এখন যে কথাগুলো বলবো এটা এগুলো উদ্দেশ্য সামনে কোন মাস আসছে বলি রমজান মাস রমজান মাস কিস কিসের মাস দোয়া কবুল হওয়ার মাস কতক্ষণ দোয়া কবুল হয় নবী সাল্লাম বলেন আসাইফতির দোয়া কবুল হয় যতক্ষণ সে রোজা মুখে থাকে কারণ এই যে উপবাসটা আছে কার জন্য আল্লাহ জন্য কষ্টটা করতেছে কার জন্য আর আপনি আপনার বন্ধুর জন্য কষ্ট করলে আপনি আপনার বন্ধু তার সন্তানকে বলে আব্বু তোমার চাচা আমার জন্য বহু কষ্ট করেছে মনে রাখিও বলে না এরকম তারা আপনি আল্লাহর জন্য কষ্ট করছেন তারা আল্লাহ তালা কি পরিমাণ প্রতিদান দেবেন আল্লাহ তালা আপনাকে কি পরিমাণ প্রতিদান দেবেন কল্পনা করেন নবী সাল্লাম বলেন যে তিন শ্রেণীর লোকের দোয়া আল্লাহ ফেরত দেন না একটা হলো রোজাদার যতক্ষণ রোজা অবস্থায় থাকে ইফতার আগ মুহূর্তে একবার ইফতারের যে আগ মুহূর্তটা সারাদিন দোয়া কবুল হয় ইফতারের আগ মুহূর্তটা হলো আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ক্লাইম্যাক্স যারা মুভি দেখে তারা বলে মুভির ক্লাইম্যাক্স আছে মানে খেলার শেষ পরে সময়টা উত্তেজনা করা অবস্থা টান টান পরিবেশ উত্তেজনা বিরাজ করে তো এই ইফতারের আগ মুহূর্ত হলো দোয়া কবুল হওয়ার ক্লাইম্যাক্স এই সময় দোয়াটা কবুল হয় সবচাইতে বেশি আল্লাহ এই সময় এত দ্রুত আমরাও অনেক সময় এরকম করি ধরেন মাদ্রাসাতে মাদ্রাসাতে ধরেন পরীক্ষার কাগজ যখন দেখি তখন যখন ফলাফল দেওয়ার সময় কাছাকাছি আসে কাগজ দেখা কোনো শেষ হয় নাই তখন খুব দ্রুত দেখি আর যদি আগে দেখি তাহলে একটা কাগজ দেখতে পাঁচ সাত মিনিট দশ মিনিট সময় লাগাই দেখি কারণ কি ফলাফল দিয়ে দেবে তো ইফতারের সময় এটা হলো ফলাফল একটু পরে দিয়ে দেবে এই জন্য আল্লাহ তালা দোয়া শুধু কবল করতেই থাকেন করতেই থাকেন তো পুরো দিন আল্লাহ দোয়া কবুল করেন তবে কোন সময় বেশি কবুল করেন নবী সাল্লাম বলেন তিন শ্রেণীর লোকে দোয়া আল্লাহ ফেরত দেন না একটা হলো ইফতার আগ মুহূর্তের দোয়া এবং এই হাদিসে ইফতার আগ মুহূর্তের কথা বলা নাই হাদিসে বলা হচ্ছে আসা এম হাত্তা ইফতির রোজাদারের দোয়া ইফতারের আগ পর্যন্ত মানে সারা দিনের দোয়া সারা দিনের দোয়া আল্লাহ তালা কবুল করেন আর কার দোয়া আল ইমাম উল আদিল যেটার এখন মহামারী সেটা হলো ন্যায় পরায়ণ শাসক এখন সবগুলো শাসক হলো জালিম শাসক জালিম শাসকের ব্যাপারে একটা কথা মনে রাখবেন জালিম শাসকের উপর বদোয়া করা এটা মুমিনের ইমানি ফরিজের অন্তর্ভুক্ত জালিম শাসকের জন্য দোয়া করা আরাম তার জন্য কি করতে হয় বলেন কারণ হুম বদোয়া করতে হয় কারণ জালিম শাসকের জন্য বদোয়া করলে তার জুলুম বাড়বে না কমবে আরে বলেন নাই বাড়বে না কমবে বাড়বে যার জন্য আপনি দোয়া করলেন যে আল্লাহ আপনি তার আরও বেশি ক্ষমতা টিকান তার হায়াতে বরকত দান করেন তাহলে এই একদিন থাকা এর অর্থ হলো কতজনের যে ইমান নেবে আর কতজনের যে প্রাণ নেবে আল্লাহ ভালো জানে এ হলো পৃথিবীর জন্য বোঝা তো এই জন্য তার জন্য বদোয়া করা ইমাম সুফিয়ান সৌরি রহমতুল্লাহ লিখেছেন এটা জালিম শাসকের জন্য বদোয়া করা তো 
যে ব্যক্তি ন্যায় পরায়ণ শাসক আল্লাহ তালা তার দোয়া কবুল করেন আলহামদুলিল্লাহ আর কার দোয়া কবুল করেন আর ও দাহতুন নবী সাল্লা আলাম বলেন ওয়ালিল মজলুম মজলুমের পর দোয়া কবুল করেন মজলুমের কাছে সবচাইতে বড় হাতিয়ার কি জানেন বলেন না মজলুমের কাছে সবচাইতে বড় হাতিয়ার কি এর চাইতে বড় হাতিয়ার নাই কারণ আল্লাহ তালার সমস্ত সৃষ্টি হল আল্লাহর শূন্য ওয়ালিল্লাহ জুনুদুসামাওয়াতি বল্লার মজলিমের বদ্ধ যদি কবুল হয়ে যায় তাহলে সব সৃষ্টি তার বিরুদ্ধে লেগে যাবে গোটা সৃষ্টি জগৎ তার বিরুদ্ধে লেগে যাবে আল্লাহ আমাদেরকে তফিক দান করুন রোজাদারের কবুল দোয়া কবুল হওয়ার মূল সময় হলো কখন ইন্দা ইফতার তার ইফতারের আগে এ সময় দোয়া কবুল হয় ফেরত দেওয়া হয় না তাহলে আমরা এতটুকু বুঝলাম রমজানে কি হয় বলেন দোয়া রমজানে দোয়া কবুল হয় চব্বিশ ঘন্টার পুরাটাতেই তবে মূল সময় কোনটা ইফতারের আগ মুহূর্তে এজন্য যেখানে থাকি যেভাবে থাকি আমরা রমজানের এই ইফতারের আগ মুহূর্তে দোয়া আমরা ভুলবো না পারব না ইনশাল্লাহ আসলে এই যে কোরআন মসজিদে আল্লাহ তালা যে বলেছেন যে তোমরা আমার জিকির করো বেশি করে উজকুরান আর নবী সাল্লাম বলেছেন যে ওলিসানুকা তা কোনো রতাবান বিদিক্রিল্লা তোমার জবান আল্লাহর জিকির দ্বারা সব সময় তরু তাজা থাকবে আল্লাহ জিকির দ্বারা জবান তরু তাজা রাখা কিভাবে সম্ভব আমি তো ঘুমে থাকি আমার তো টয়লেটে যেতে হয় সর্বাবস্থায় আল্লাহ জিকির দ্বারা আমি কীভাবে আমার জবানকে তরু তাজা রাখব কালা রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম দা ইমার জিকরি ও দা ইমাল ফিকরি ও মতাবা সাল্লাহ হাজান নবী সাল্লা ইসলাম সবসময় জিকিরে থাকতেন ফিকিরে থাকতেন এবং জিকিরে আমরা আমি কীভাবে করব সবসময় এটা একটা সহজ স্রোত হলো যে আমরা প্রত্যেকটি আমাদের জীবনের প্রতিটা সেকেন্ড প্রতিটা সময় কোনো না কোনো কাজে থাকে কাজে না থাকাও একটা কাজ যেমন আপনি বসে আছেন বলেন তো এটা একটা কাজ না আমি বসে আছি এটা একটা কাজ না তাহলে কাজে না থাকাটাও একটা কাজ আমাদের জীবনের প্রতিটা সেকেন্ড কোনো না কোনো কাজে থাকে আপনার কাজ হলো যে ওই সেকেন্ডগুলোতে দিলটা আল্লাহর সাথে লাগিয়ে রাখা এটা কিভাবে সম্ভব ধরেন আপনি একটা পেরেশানিতে আসেন তাহলে আপনি বসে থেকে লাভ কি বসে বসে ওই পেরেশানির মুক্তির জন্য দোয়া করতে থাকেন মনে মনে দোয়া করতে থাকেন ধরেন আপনি একটা সমস্যা আছেন তা আপনি এই সমস্যার জন্য গেছেন একজন অফিসারের কাছে তার একটা দস্তখত লাগবে বলুন তো এই অফিসারের দিলটা কি আমার হাতে না আল্লাহর হাতে তা আপনি ওখানে বসে বসে দোয়া করেন ও আল্লাহ আপনি অফিসারের দিলটা ঘুরিয়ে দেন ধরেন আপনি ঘুমাবেন ঘুমটা আসছে না তো দোয়া করেন না ও আল্লাহ ঘুম দেন হ্যাঁ আপনি যে যে সমস্যা আছেন ওই সমস্যার জন্য যদি আমি সব সময় দোয়া করি তাহলে এটাকে অসম্ভব না সম্ভব সম্ভব তো আল্লাহর সাথে সব সময় সম্পর্ক রাখা আল্লাহর জিকির দ্বারা জবান তরু তাজা রাখার অনেকগুলো মাধ্যম তার মধ্যে একটা অন্যতম মাধ্যম হলো দোয়ার অত থাকা দোয়া ও জিকির দোয়া করলাম মানে আল্লাহকে স্মরণ করলাম এটা একটা জিকির আল্লাহ তফিক দান করুন রমজান পুরাটার সময়ে দোয়া কবুল হওয়ার সময় তবে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হলো কোন সময় বলেন ইফতার আগে আর আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সময় আছে সেই সময়গুলো আমরা জেনে নেই যাতে করে আমরা রমজানে এই সময়গুলোকে কাজে লাগাতে পারে কাজে লাগাবেন তো ইনশাল্লাহ
নাও শুনে চলে যাবেন আজকে রমজানের আগের স্থায়ী মজলিস উদ্দেশ্য হলো রমজান যেন আমাদের সুন্দরভাবে কাজে লাগে তিনটা ফায়দা হয়ে যাবে মুস্তাজাবুদ্দ আওয়াত হবেন আল্লাহর অলি হবেন শাহাদাতের মৌত হবে ইনশাল্লাহ তাহলে রমজানের দোয়া কবুল হওয়ার যে সমস্ত সময় তার মধ্যে যেহেতু নবী সাল্লা আলাইসাম বলেছেন আসা ইমা ফিতরিহি যে ইফতার আগ মুহূর্তে দোয়া কবুল হয় তাহলে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় নম্বর দুই হলো নম্বর দুই হলো নবজি সাল্লাহ আলাইসাম বলেন যে ভোরাতে দোয়া বলেন কোন সময় দোয়া ভোরাতে দোয়া নবজির ভাষায় নবজিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে আই দোয়াই আসমাও চৌগো ইয়া রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম কোন দোয়াটা সবচাইতে বেশি কবুল হয় নবী সাল্লাহ ইসলাম তখন দুইটা কথা বললেন জৌ ফুল্লাইল আখার রাতের দুই ভাগ চলে গেলে শেষ ভাগ যখন শুরু হয় তখন থেকে দোয়া কবুল হওয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময় আর বোখারি হাদিস তো আপনারা অনেকেই শুনেছেন এই সময় আল্লাহ প্রথম আসমানে চলে আসে আবার আরেক হাদিসের মধ্যে আছে যে এই সময় জান্নাত থেকে বিশেষ বাতাস প্রবাহিত হয় নির্মল বাতাস আর জান্নাতের বাতাস আমাদের শরীরের জন্য মনের জন্য সব কিছুর জন্য শেফা সব কিছুর জন্য ঔষধ এই জন্য যে আল্লাহর বান্দা ভোর রাতে উঠার অভ্যাস যার আছে আল্লাহ তালা তাকে রোগ বালাই কম দেন রমজানে মানুষ সারাদিন উপবাস থাকার পরও এত সুস্থ কিভাবে থাকে এর একটা বড় কারণ হলো ভোর রাতে উঠে আর ওই ভোর রাতের বাতাসটা তার গায়ে লাগে যার কারণে আল্লাহ তালা তার শরীরের মধ্যে রোগ বালাইগুলো যেগুলো আছে সেগুলো দূর করে দিন নবী সাল্লা আলাইসাম বলেন যে ভোর রাতে দোয়া আল্লাহ কাছে সবচাইতে বেশি কবুল হয় আর কখনকার দোয়া ও দু বোরা কুল্লি সলা তিন মাক তুবা তিন প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে দোয়া তাহলে আমরা তিন নম্বর পেলাম রমজানে প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে দোয়া এটা রমজানের বাইরেও রমজানের ভিতরেও তাহলে এক নম্বর কি বলেন ইফতারের আগ মুহূর্তের দোয়া নম্বর দুই শেষ রাতের দোয়া নম্বর তিন প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরের দোয়া আচ্ছা আপনারা বলেন তো ফরজ নামাজের পরে যে দোয়া করবেন এটা কি মসজিদে বসে বসে দোয়া করা লাগবে বোঝেন নাই মনে হয় যেখানে নামাজ পড়ছেন সেখানে বসে কে দোয়া করা লাগবে আগেই বলেছি আপনার কাজ আছে চলে যান অসুবিধা কি আপনার বাসায় কাজ আছে অফিসে কাজ আছে খুব দ্রুত এসে নামাজ পড়েছেন চলে যান আর রাস্তায় তো হাঁটছেন একটা না একটা কাজে তো আসেন তো ওখানে বসে বসে দোয়া করেন মনে মনে দোয়া করেন আর কি দোয়া করবেন আল্লাহর কাছে আপনার কি দরকার যেটা দরকার সেটা দোয়া করবেন বলতে পারেন আল্লাহর কাছে তো আমার সব দরকার তাহলে সব দোয়া করবেন কি দোয়া করবেন এর কোনো এই প্রশ্নের কোনো উত্তর নাই বন্দা যদি দোয়াতে অভ্যস্ত হয় তাহলে সে যে কোনো দোয়া করতে পারে এবং আল্লাহ তালা তাকে দোয়ার দোয়া করার সালিকা দোয়া করার ভাষা শিখিয়ে দেন আমাদের বড়দেরকে তো দেখেছি এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা পর্যন্ত তারা দোয়া করেন আর আমরা পাঁচ মিনিট দশ মিনিট পরে দোয়া কি করবো আর পাই না মনে হয় যেন আমার জিন্দিগির আর কিচ্ছু দরকার নাই আচ্ছা কোনো দোয়া আপনার নাই আপনার জীবনে তো একটা না একটা প্রয়োজন আছে মেয়ে বিয়ের উপযুক্ত আছে তো সারাদিন দোয়া করেন নগ আল্লাহ মেয়েটার জন্য একটা ভালো পাত্রের ব্যবস্থা করে দিন করেন না অসুবিধা কি যদি দুনিয়াদার হন টাকা পয়সার দরকার আছে তাহলে ওগো আল্লাহ হালাল রিজিক বেশি করে দিয়ে দেন দোয়া করেন না আর যদি আখরাতের দোয়া করেন তাহলে সেই দোয়া তো অবশ্যই বেশি কবুল হবে তো এই জন্য দোয়া করেন নগ আল্লাহ মাফ করে দেন কয়বার বলবেন এক কোটিবার বলেন বলতে বলতে পারেন এক কোটিবার কী বলবো কীভাবে বলবো এটা আমি বোঝানোর জন্য বললাম বারবার বলবেন ও গল্লা মাফ করে দেন মাফ করে দেন মাফ করে দেন বলেন কোনো অসুবিধা আছে প্রতিটা উচ্চারণে আপনি জিকিরের সব পাবেন দুনিয়া চান জিকিরের সব পাবেন দোয়া এমন এক আবাদত আল্লাহ আকবর দোয়া এমন এক আবাদত যে এই দোয়াতে আপনি দুনিয়া চাইলো আবাদত হয় দুনিয়া চাইলো আল্লাহর কাছে আবাদত হয় তাহলে আর কোন সময় দোয়া করবেন আজান এবং একাত্মতের মাঝখানে 
আজান শুনেন তো নাকি এরপর একামত এর মাঝখানে একটা সময় আছে না এই সময় এই দুই এই এই দুইটার মাঝখানে আল্লাহ দোয়া কবুল করেন আজান এবং একামতের মাঝখানে কত মিনিট সময় পাই আমরা পনেরো মিনিট আধা ঘন্টা সময় পাই এই দুইটার মাঝখানে আল্লাহ দোয়া কবুল করেন কাজে এই দুইটার মাঝখানে দোয়া করবেন পার্বতী ইনশাল্লাহ নবী সাল্লাহ বলেন লাই উরদ্দ দোয়া উ বাইন আল আজান ইউল একামতি আজান এবং একামতের মাঝখানে দোয়া আল্লাহ তালা ফেরত দেন না ফেরত দেওয়া হয় না কয়টা কয়টা গেল চারটে কয়টা গেছে চারটা বলেন এক নম্বর ইফতারের আগে ইফতারের আগে নম্বর দুই ভোর রাত্রে নম্বর তিন প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে নম্বর চার আজান এবং একামতের মাঝখানে নম্বর পাঁচ হলো নবীজি সাল্লাহ ইসলাম বলেন যে যখন মালহামা চলবে মালহামা মানে জালিমের জুলুম যখন সব জায়গায় বিস্তৃত ঘটবে এখন বাস্তবতা হলো এটাই চলছে আমার ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক জীবন পর্যন্ত পারিবারিক জীবন থেকে সমাজ সমাজ থেকে রাষ্ট্র রাষ্ট্র থেকে গোটা দুনিয়া কোথাও কিন্তু জুলুম থেকে মুক্ত নয় একটু চিন্তা করে দেখেন না আমরা আমাদের স্ত্রীর উপর ধরেন স্ত্রীর উপর কি পরিমাণ জুলুম করি বলেন আমরা আমাদের পরিচিত জনের উপর কিভাবে কি পরিমাণ জুলুম করি আবার আমাদের স্ত্রীও আমাদের উপর কিন্তু কম জুলুম করে না ওই যে আমাদের বড়রা বলেন মেয়েদের জবান চলে বেশি তো পুরুষদের হাত চলে বেশি মেয়েদের জবান চলে বেশি তো পুরুষদের হাত চলে বেশি যেই মেয়ে যার জবান বেশি চলবে ওই মেয়ের স্বামীর হাত অবশ্যই চলবে মানুষ তো সহ্য করতে পারে না তখন তার হাত চলেই চলে এ কারণে জুলুম হয় আমাদের জিন্দিগিতে জুলুম আছে সমাজ জুলুম সমাজে জুলুম রাষ্ট্রে জুলুম ওটা দুনিয়াতে এখন জুলুম চলছে তাহলে এই সময়টাতে যখন চারিদিকে জুলুম চলে এই সময়টাতে কিছু বন্দা যখন দোয়া করে আল্লাহ তালা ওই বন্দার দোয়া কবুল করে নেন ওই যে একটা কথা আছে না কারো পোষমা কারো সর্বনাশ তো জুলুমের সময় জালিমদের জন্য সর্বনাশ আমরা যারা মজলুম আমাদের জন্য পোষ পোষ মাস কেন কারণ এখন দোয়া কবুল হওয়ার মৌসুম চলছে দোয়া কবুল হওয়ার সময় চলছে এখন দোয়া করলে আল্লাহ তালা কবুল করবেন কাজেই ওই যে আমাদের শেখ মুর্শিদ চমৎকার করে বলেন তিনি বলেন যে তুমি মজলুম হয়েছ এটা দেখেও না বরং তুমি এভাবে চিন্তা করো তোমার দৃষ্টিভঙ্গিটাকে পাল্টাও এভাবে চিন্তা করো আল্লাহ আমাকে মোস্তাজাবুদ্দা আওয়াজ বানাচ্ছেন মনে রাখবেন মজলুম হওয়ার চাইতে শান্তির জিনিস আর কিছু নেই মনে একটা প্রশান্তি থাকে কেমনে প্রশান্তিতে থাকে কারণ ওই মুহূর্তে দিলটা আল্লাহর সাথে বাঁধা থাকে আল্লাহ বিচার করবেন একটা যে গরম নিঃশ্বাস ফেলে বলি আমার কাছে তো মনে হয় গরম নিঃশ্বাস আমার কাছে তো মনে হয় এটা স্বাভাবিক একটা কথা না ওই সময় দিলের দিকে তাকিয়ে দেখবেন কি পরিমাণ আল্লাহর উপর আস্থার ভরসা আপনার আছে চিন্তা করে দেখেছেন কি পরিমাণ আস্থা ভরসা আপনার দিলে তখন আল্লাহর উপর আছে যখন কেউ আমার দেখবে না দেখবেন কে তখন কি পরিমাণ আস্থা রেখে আমরা বলি যে আল্লাহ বিচার করবেন আল্লাহর উপর কি পরিমাণ ভরসা থাকলে বলি যে আল্লাহ বিচার করবেন এজন্য মনে রাখবেন জালিম যে হয় তার বাহ্যিক চাকরি চাকচিক্য হোক অথবা যা তার যা কিছু আছে সব বাহ্যিক কিন্তু অন্তরটার দিকে তাকিয়ে দেখবেন দিলের মধ্যে আগুন চলে হাহাকার করে শান্তি নাই শান্তি নাই শান্তি নাই আর মজলুম যে হয় তার বাহ্যিক হয়তো একটু সমস্যা থাকে কিন্তু অন্তরের দিকে তাকিয়ে দেখবেন দিলটা তার শান্ত থাকে যদি সে মমিন হয় এটাই হলো বেইমান আর ইমানদারের মধ্যে পার্থক্য তারা মুসিবতে পড়লেও সমস্যা আর আমরা মুসিবতে পড়লে সমস্যা ঠিক কিন্তু এক প্রকার শান্তিও আছে এই জন্য আমাদের সোসাইটিতে মুসলিম মুসলিম সোসাইটিতে আত্মহত্যার সংখ্যা কম কেন ওই যে আল্লাহ ভরসা এই আল্লাহ ভরসা এমন এক ঔষধ এটা বহু সুসাইডকে 
প্রতিহত করে বহু লোক আত্মহত্যা থেকে বেঁচে যায় আল্লাহ বরসে আল্লাহ তো দেখতেছে এজন্য জালিম হবেন না মজলুম হবেন কোনোটাই না নবী সাল্লাম দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন ও আল্লাহ জালিমও বানাইন না মজলুম বানাইন না জালিম হলে সেটাও ক্ষতি মজলুম হলে বান্দা তো বান্দা তো কষ্ট হয় এই জন্য আল্লাহ আপনার কাছে জালিম হওয়ার থেকেও পানা চাই আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজবিকা মিন আন আজলামা আউ উজলিমা ও আল্লাহ আমি জালিম হওয়ার থেকেও পানা চাই মজলুম হওয়ার থেকেও পানা চাই এই জন্য আমরা জালিম হতে চাই না মজলুম হতে চাই না তবে হ্যাঁ যদি হয়েই যান তাহলে শোকর আদায় করবেন আল্লাহ জালিম বানান নাই এই জন্য শোকর আদায় করবেন তাহলে এই মালহামার সময় মালহামা মানে কি যখন চারিদিকে জুলুমের রাজত্ব চলে তখন এটাকে মালহামা বলে আর আমরা যে মালহামার মধ্যে আসি কারো কোনো সন্দেহ আছে নাকি কোনো সন্দেহ নাই তাহলে এই মালহামার সময় দোয়া কবুল হয় মাঝখানে রমজানে যদি বৃষ্টি দেখেন বৃষ্টি হইতে পারে না দুইবার দুই একবার মাঝে মাঝে হয় রমজানে যদি বৃষ্টি দেখেন যদি সম্ভব হয় করোনার যদি ভয় না থাকে জ্বরের যদি ভয় না থাকে যদি মনে করেন কোনো সমস্যা হবে না বৃষ্টি নিচে যাবেন বৃষ্টির নিচে দাঁড়িয়ে দোয়া করবেন আচ্ছা বৃষ্টি গায়ে নেওয়া জরুরি না গায়ে নেওয়া একটা সুন্নত নবী সাল্লা ইসলাম মাঝে মাঝে বৃষ্টির পানিতে বীজতেন এটা একটা সুন্নত কিন্তু আমরা কয়েকজনে জানি অনেকেই জানি না মাঝে মাঝে খালি পায়ে হাঁটা সুন্নত নবী সাল্লাহ মাঝে মাঝে খালি পায়ে হাঁটতেন মাটির উপর এটা বোঝানোর জন্য যে আমি আল্লাহর গোলাম আমি আল্লাহর কাছে অসহায় তো বৃষ্টি বৃষ্টি হলো রহমত তো এর রহমত জালিমদের জন্য এটা গজব হয় মুমিনদের জন্য এটা রহমত তো বৃষ্টির পানি নবী সাল্লাহ ইসলাম গায়ে নিয়ে দোয়া করতেন নবী সাল্লাহ ইসলাম অপর হাদিসের মধ্যে বলেন যে আল্লাহ তালা দোয়া কবুল করেন ইন্দার নেদা এই তাহতাল মাতার আজানের সময় নেদার দুই অর্থ একটা হলো যখন জেহাদের আহ্বান করা হয় এ এক অর্থ আর একটা হলো যখন নামাজের আহ্বান করা হয় এই দুই সময় দোয়া কবুল হয় আর আরেকটা হলো তাহতাল মাতার বৃষ্টির নিচে দোয়া কবুল হয় আচ্ছা আপনি বৃষ্টির পানি যদি গায়ে নিতে না পারেন অসুবিধা নেই ছাতা নিয়ে যান বৃষ্টি নিচে তো আসেন বুঝেন নাই বৃষ্টির নিচে তো আসেন তো ছাতা নিয়ে দাঁড়ান দিয়ে ওখানে ওখানে গিয়ে কিছুক্ষণ দোয়া করে আসেন এই জন্য রমজানে বৃষ্টি হলে আমরা বৃষ্টির পানির নিচে দাঁড়িয়ে দোয়া করবো ইনশাল্লাহ ঠিক আছে না ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা যে কথাগুলো বলেছি আমাদের প্রত্যেককে এই কথাগুলোর উপর আমল করার তফিক দান করুন পুরো কথাকে সার সঙ্গে বলে দিচ্ছি দুই মিনিটের ভিতরে সামনে রমজান আসছে আমরা এই রমজানকে কাজে লাগাবো এক্ষেত্রে আপনাদের প্রতি চারটি পরামর্শ একটি পরামর্শ হলো এবং এটাই মূল সেটা হলো রমজানকে গুণামুক্ত রাখব ইনশাআল্লাহ দ্বিতীয়ত রমজান কোরআন সহি করে নিব রমজানে কারণ রমজান আর কোরআন একটার সাথে একটা গভীর সম্পর্ক আছে দুনিয়াতো আখেরাতো আখেরাত আল্লাহ তালা দুটোই আমার জন্য সুপারিশকারী বানাবেন এই জন্য রমজানে কোরআন সহি করে নিব তিন নম্বর পরামর্শ হল আমাদের নবীজি সাল্লা ইসলামকে জানব তার একটা জীবনী পড়ব প্রত্যেকেই পড়ব ইনশাল্লাহ চার নম্বর পরামর্শ হল যে দোয়া ভুলব না রমজানের প্রতিটা মুহূর্তই দোয়া কবুল হওয়ার সময় প্রতিটা সময় দোয়া কবুল হওয়ার সময় কারণ নবীজি সাল্লা ইসলাম বলেছেন হাত্তা ইফতির যতক্ষণ রমজান চলে রোজা চলে ততক্ষণ দোয়া কবুল হয় এছাড়াও আমার আরেক হাদিসের মধ্যে নবী সাল্লা ইসলাম বলেছেন যে প্রত্যেক রাতে দোয়া কবুল হয় প্রত্যেক রাতে দোয়া কবুল হয় তাহলে দিনও কবুল হওয়ার সময় রাতেও কবুল হওয়ার সময় কেমনি নবী সাল্লা ইসলাম বলেন প্রত্যেক রাতে আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে একটা ঘোষণা দেওয়া হয় ইয়া বাঘিয়াল খাইরি আকবিল ও ইয়া বাঘিয়া শাবরি আকসির বলিল্লাহ ও মিনান নার এবং নবী সাল্লাহ ইসলাম বলেন ওয়াজালিকা ফি কুল্লি লাইলাতিন 
फिर इस तरह घोषणा दे हे कल्याण पार्थी कल्याण कामना करो और हे अकल्याण पार्थी बरत थको गुना थे बरत थको और आल्लर वस्ते बहु मानुष के आल्लर जो बहु मानुष के आल्लर पक्ष के नजात पे गे मर्मे सन दिए देवा हे तुम्हारा नजात प्राप्त এরপর নবী সাল্লাহ বলেন এ আহ্বানটা রমজানের প্রতিটা রাতে চলতে থাকে তাহলে বোঝা গেল রমজানের দিনও কবল হওয়ার সময় দোয়া রাতও কবল হওয়ার সময় তবে বিশেষ কিছু মুহূর্ত আছে এই মুহূর্তগুলো আরও বেশি কবল হওয়ার সময় তার মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হল রমজানের জন্য সেটা হলো কি ইফতারের আগ মুহূর্ত নম্বর দুই হলো বোররাত কারণ নবী সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন যে এই বোররাতে বহু কিছু ঘটে আল্লাহ প্রথম আসমানে চলে আসেন ডাকতে থাকেন জান্নাতের আবহাওয়া শুরু হয়ে যায় ইত্যাদি ইত্যাদি আর নম্বর তিন হলো প্রত্যেক নামাজের পরে ঠিক আছে না ইনশাল্লাহ নম্বর চার নম্বর চার আজান এবং একামতের মাঝখানে আর নম্বর পাঁচ হলো এখন যেহেতু মালহামা চলছে মালহামা মানে জুলুমের নৈরাজ্য জুলুমের নৈরাজ্য যেহেতু এখন চলছে এই সময় মজলুমের তো আল্লাহ কবুল করেন আর আমরা নিঃসন্দেহে মজলুম আমরা নিঃসন্দেহে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর কথা বুলন্দ করা যাচ্ছে না একদল লোক চেষ্টা করে যাচ্ছেন আর তারা বারবার নিপীড়িত হচ্ছে নির্যাতিত হচ্ছে এবং তাদেরকে অনেক সময় পাখির মতো গুলি করে মারা হচ্ছে বলেন এর চেতে বড় জুলুম এই পৃথিবীর মধ্যে আকাশের নিচে জমিনের উপর আর কি হইতে পারে আর এরা এদের চাইতে বড় জালিম আর কি হইতে পারে তাহলে আমরা এখন কিসের উপর আছি মজলুম জুলুমের নৈরাজ্য চলছে সুতরাং এই মুহূর্তে আল্লাহ অবশ্যই কি করেন দোয়া কবুল আল্লাহ আমাদেরকে এই সময়গুলোতে দোয়া বেশি বেশি করার তফিক দান করুন আর একটা রয়ে গেছে বৃষ্টি আসলে বৃষ্টির নিচে আল্লাহ আমাদেরকে এই সময়গুলোতে দোয়া বেশি বেশি করার তফিক দান করুন আলহামদুলিল্লাহ রবুল্লা আলম ইনশাল্লাহ বারোটা থেকে যারা সব গুজারি করবেন বারোটা থেকে একটা পর্যন্ত মোরা খাবা হবে ইনশাল্লাহ আর ভোররাত্রি ইনশাল্লাহ সাড়ে তিনটা থেকে একটার পরে দু আড়াই ঘন্টা যারা পারেন আরাম করবেন আর কেউ যদি আমার সাথে এসলাহি কোনো কথা থাকে অনেকে এই সময়টাতে বসে থাকেন পারিবারিক কথা নিয়ে আসেন তখন ভদ্রতার খাতারে কিছু বলতে পারি না এখন আমভাবে বললে অসুবিধা নাই আমি প্রচণ্ড রকম বিরক্ত হই এবং মনে মনে রাগ করি কিন্তু ভদ্রতার খাতারে তখন বলতে পারি না এসলাহি বিষয় কথাবার্তা ছাড়া অন্য কোনো কথাবার্তা নিয়ে এসে আমাকে কষ্ট দেবেন না আমি কারো যদি কোনো কথা না থাকে আমি আরাম করব আপনিও আরাম করবেন সব পাবেন বুঝেন নাই আপনার ও পরিবারে এই সমস্যা এই সমস্যা এগুলো নিয়ে এসে যদি আমার পনেরো বিশ এক বিশ মিনিট এক ঘন্টা নষ্ট করেন আধা ঘন্টা নষ্ট করেন বলেন না আমি কষ্ট পাই না আর আরেকজন যদি ইসলাহি কথার জন্য আসেন তাহলে তার হক নষ্ট হয় না এই জন্য এই বিষয় কথা ছাড়া অন্য কোনো পরামর্শ থাকলে মোবাইলে অথবা আমার সাথে সময় নিয়ে আসবেন অসুবিধা কি সারাদিন তো আপনাদের জন্যই থাকে সমস্যাটা কি তো এই জন্য ইসলাহি কথা ছাড়া অন্য কোনো কথা নিয়ে আসবেন না আল্লাহ তালা আমাদেরকে বোঝার তফিক দান করুন ইনশাল্লাহ সাড়ে তিনটা থেকে জিকির মোরা খাবার ধোয়া হবে যারা রাতে সব বুঝারাই করবেন তারা শরীর থাকবেন ইনশাল্লাহ